ಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪತಂಜಲಿ ಶರ್ಮಾ ಸಸ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪಂಚಕರ್ಮ ಸೆಂಟರ್ ಗೋಕರ್ಣ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಂತಿದ್ದೀವಿ ತದ್ವಿದ್ಯ ಸಂಭಾಷ ಯಾವ್ದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದರು ಅವರು ಗೃಹಿಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಅವರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ ಖಂಡಿತ ಈಗ ಗ್ರಹಣಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಲವಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ರಹಣಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಗ್ರಹಿಣಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಬೋದು ಗ್ರಹಿಣಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಇದು ಗ್ರಹಿಣಿ ಅಲ್ಲ ಗ್ರಹಣಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದು ಒಂದು ರೋಗದ ಹೆಸರು ಹೌದು ಒಂದು ಅಂಗದ ಹೆಸರು ಹೌದು ಹಾಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಹಣಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನು ಅದರ ರೋಲ್ ಏನು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ರೋಗಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ಆದಾಗ ಏನೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕೌನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅವರೇ ಗ್ರಹಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸಂಹಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗ್ರಹಣಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗು ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊಟ ತಿಂದಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇ ಆಗಿ ಸ್ಟೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪಾಚನ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಅದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಾರ ಮತ್ತು ಕಿಟ್ಟ ಭಾಗಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ನರಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಣಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಇದು ಅಗ್ನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿರೋ ಫೈಯರ್ ಅಗ್ನಿ ಅದೇನಾದರೂ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಯಾವುದಾದ್ರು ದೋಷ ಪ್ರಕೋಪ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದೇನಾದರೂ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಏನಾದರೂ ಬರೋ ರೋಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗ್ರಹಣಿ ದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಚರಕ ಸಂಹಿತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಚರಕ ಸಂಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸ್ಥಾನ ಹದಿನೈದೇ ಚಾಪ್ಟರು ಹದ್ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಮತ್ತು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಶೋಕ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಮನಸ್ಯ ಗ್ರಹಣಾತ್ ಗ್ರಹಣಿ ಮತ ನಾಬೇರ್ ಉಪರಿ ಸ ಅಗ್ನಿ ಬಲೋಪ ಸ್ತಂಭ ಬ್ರಹ್ಮತ ಅಪಕ್ವ ಧಾರಯತಿ ಅನ್ನ ಪಕ್ವ ಸೃಜತಿ ಪಾರ್ಶ್ವತ ದುರ್ಬಲ ಅಗ್ನಿ ಬಲ ದುಷ್ಟ ತ್ವಾಮೇವ ವಿಮುಂಚತಿ ಈಗ ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ನಂತರದ ಒಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪತಂಜಲಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಗ್ರಹಣಿ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಚನ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಡೈಜೆಷನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದ ಅಗ್ನಿ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರಹಣಿ ಸ್ಥಾನ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಮಾಶ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಕ್ವಾಶ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಚರಕ ಸಂಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸ್ಥಾನ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೋರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಡಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿ ಓ ಡಿ ನಮ್ಮ ಜಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಲೆ ಎಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಡಿ ಓ ಡಿ ನಮಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ರೇಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಯಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲದು ಬಂದು ಒಂದು ಸೇರುವಂತಹ ಜಾಗ ಆಚಾರ್ಯ ಸುಶ್ರತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಷಷ್ಠಿ ಪಿತ್ತಧರ ನಾಮ ಯಾಕಲ ಪರಿಕೀರ್ತಿತ ಅಪ್ಪ ಪಕ್ವಾಮಾಶಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಗ್ರಹಣಿ ಸಾಬ್ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಕ್ವಾಶಯ ಹಾಗೂ ಆಮಾಶಯದ ಮಧ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು ಗ್ರಹಣಿ ಅಂತ ಭಾಳ ಜನ ಏನು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಮಾಶಯ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಮಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಸರಿ ಇದೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಫುಡ್ ತಗೋತೇವೆ ಅದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದು ಆಮ ಗುಣ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೋಗಿ ಸ್ಟಮಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಠರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮಾಶಯ ಅಂತಂದರು ಪಕ್ವಾಶಯ ಅಂತಂದರೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿದ್ದು ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪಕ್ವ ಆದದ್ದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಆಶಯ ಸ್ಟಮಕಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗದ್ದು ಡೇಡ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣ ಆಗದ್ದು ಜಿಜಿನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗದ್ದು ಐಲೆಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ವ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಪಕ್ವಾಶಯ ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾನಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಮಾಶಯ ಹಾಗೂ ಪಕ್ವಾಶಯಿಂದ ಮೇಲಿರೋದು ಆಮಾಶಯ ಕೆಳಗಿರೋದು ಪಕ್ವಾಶಯ ಮಧ್ಯ ಇರೋದು ಗ್ರಹಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಆ ಬಾಹುಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಮ ಗುಣ ಇದೆಯೋ ಅದು ಆಮಾಶಯ ಎಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ವ ಆಗಿದ್ದಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ವಾಶಯ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಹುಲ್ಯ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಆಮಾಶಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಹಾರ ಪಕ್ವ ಆಗೋದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಮಾಶಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಮಾಶಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಮವೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು ಬಾಯಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈವನ್ ಈಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಇವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಒಪ್ತಾರೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಒಪ್ತೀವಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಲ್ಲ ಆಗೋದು ಶುರು ಆಗೋದೇ ಬಾಯಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಆಮಾಶಯ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಮವೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಕ್ವಾಶಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪಕ್ವಾಶಯದವರೆಗೆ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಪಕ್ವವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಮ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಹಾರ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಮವನ್ನು ಇರೋದು ಆಮಾಶಯ ಪಕ್ವ ಇರೋದು ಪಕ್ವಾಶಯ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಇಂಟಸ್ಟೈನ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂಚೂರು ಆಚೆ ಈಚೆ ಆದ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆಮಾಶಯದಲ್ಲಿ ಆಮ ಬಾಹುಲ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಮ ಮಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ ಪಕ್ವಾಶಯದಲ್ಲೂ ಪಕ್ವ ಬಾಹುಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಇಂಟಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ವ ಬಾಹುಲ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪಕ್ವವೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೋಗವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಆಮ ಇದೆಯೋ ಆ ರೋಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಕ್ವಾಶಯದಲ್ಲಿ ಆಮ ಇನ್ನೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಶ್ರುತಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಷಷ್ಠಿ ಪಿತ್ತದರ ಕಲಾ ಅಂತ ಅಂದರು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗ್ರಹಣಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಸೊ ಒಂದು ಸತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬಂದರೆ ಕಲಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವದನ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅವರು ಅವಾಗಲೇ ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದರು ಪಕ್ವಾಮಾಶಯ ಮಧ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ
ಮುರಿಯತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಗ್ನಿ ಶಾಂತ ಆಯಿತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಮಾಶಯ ಗೃಹಣಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ವಾಶಯ ಅಂತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೋಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಜಿ ಐ ಟ್ರ್ಯಾಕನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಹೊಲೋ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಆಮಾಶಯನೇ ಆಮಗುಣ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಒನ್ ಅವರ್ದು ಅದರ್ವೆ ಸೊ ಸ್ಟೂಲ್ವರೆಗೂ ಬಂತು ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ಈ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆದದ್ದು ಜಿ ಐ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಇನ್ನಲ್ ಕೆನ್ನಲ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಒಳಗಡೆ ಹೊಲ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಆಮನೆ ಆಮಾಶಯ ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಗೃಹಣಿ ಅಪಕ್ವಂ ಧಾರೇತಿ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಜೀರ್ಣ ಆಗತ್ತೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಪಾರ್ಶ್ವತ ಹೋಯಿತು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಿಟ್ಟ ಭಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಆಯಿತು ಅದು ಕಿಟ್ಟ ಭಾಗನಲ್ಲ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಟೈಪ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದರ ಒಳಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವತ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಸೆಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸೇರಬೇಕಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಪಕ್ವಾಶಯದ ಕೆಲಸ ಅದಕ್ಕೆ ವಾತ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಯಾವುದು ಪಕ್ವಾಶಯ ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ವಾತ ವಾತ ವಾತದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಯಾವುದು ಪಕ್ವಾಶಯದ ವಿಶೇಷತೆ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಾತ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ವಿಶೇಷತವಾಗಿ ವಾತಸ್ಥಾನ ಪಕ್ವಾಶಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ವಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತವೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಬಸ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೇನು ಬಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಬಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಯಿತಾ ಏನಲ್ಲಿ ಕೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಅದೇನು ಅಬ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾತದ್ದೇ ಕೆಲಸ ಅದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಾತಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ವಾಶಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಶಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಹಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫವನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನಾಟಮಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದು ನಿಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಕೇಳಬಹುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪಕ್ವಾಶಯ ಅಂತ ಯಾವ ಆಶಯ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ತೋರಿಸಿ ತೆಗೆದು ಅಂತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಅದರ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನರ್ವಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತಾ ಆಲ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಕ್ವಾಶಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹ್ಮ್ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಹೆಸರು ಅಂತ ಇದು ಯಾವುದೇ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಹೆಸರಲ್ಲ ಆ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ನರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ
ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಹೊಸದಾಗಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಾಯಿಂದ ಗುದದ್ವಾರ ತನಕ ಏನು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕಾಣುವ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆಮಾಶಯ ಕಲ ಆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈಗ ಅದು ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮೆಂಬ್ರ ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆದ ನಂತರ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪಕ್ವಾಶಯ ಹಾಗೆ ಸೊ ಅದು ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋದ ಒಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನನ್ನು ನಾವು ಪಕ್ವಾಶಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಆ ಪಕ್ವಾಶಯ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಶುರು ಆಮಾಶಯವೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಪಕ್ವಾಶಯವೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಗುದದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ನೋಡಿ ಬಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನನ್ನು ಹಾಕಿದರು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಕಿಟ್ಟ ಭಾಗ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅದಿರೋದು ಅಂತಾದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗೋದು ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆದಮೇಲೆ ಪಕ್ವಾಶ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾತ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವತ್ತು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಬಾಡಿಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಬಾಟಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿನೇ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಬ್ಸಾರ್ಷನ್ ಸ್ಟಮಕ್ಕಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಡೇಡ್ ನಮ್ಮ ಜಿಜಿನಮ್ಮ ಆಲಿಯಮ್ಮು ಕೊಲೋನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಕೊಲೋನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಕೊಲೋನ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಕೊಲೋನ್ ಆಯಿತು ಕಡೆಗೆ ರೆಕ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಹೇಳುವಂಥ ಏನು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇರೋಲ್ಲ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ ಈಗ ಬಾಯಿಂದ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಡೈಜೆಷನ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ಪೀಕ್ ರೀಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡಿಯೋಡಮ್ ಕೂಡ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಗ್ರಣಿಯದ ಮೇನ್ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಅದು ನಾವು ಡಿಯೋಡಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಮ ಇರೋದು ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ವ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಲಾಜನ್ಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಒಂದು ಡೈಜೆಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಡೇವಡೆನಮ್ ಆ ಟೈಪ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಮದು ಹೀಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆದರೆ ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಡೀ ಹೋಲ್ ಜಿ ಆರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಈ ಒಂದು ನೀವು ನಾವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಫರ್ದರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಗ್ರಹಣಿಯನ್ನು ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ ಅದು ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಮಕ್ ಇಂಟಸ್ಟೈನ್ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಇದೊಂದು ಷಷ್ಠಿ ಪಿತ್ತದರ ಕಲ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಗ್ರಹಣಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನಿಗೂ ನಾವು ತುಂಬ ಈಸಿಲಿ ಕೋರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅದರ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಈಗ
ಹೇಳಿರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಿಗೂ ಮತ್ತು ಪಕ್ವಾಶಯದಲ್ಲಿ ವಾತ ಇದೆ ವಾತದ ಸಬ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಇದರಿಂದ ಇಂತಿಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಕ್ವಾಶಯವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದುವಾಗ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಓದ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೋ ಹೌದಲ್ಲ ಹೀಗಿದೆಯಲ್ಲ ಹೀಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿರೋದೇ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸದನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಆಯುರ್ವೇದದ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಅದರಲ್ಲಿದೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಮೊಮೆಂಟಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅದು ಬದಲಾಗ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇರೆಯೇ ಇದ್ದಿತ್ತು ಹಾಗೆ ನಾವು ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ 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 ಅನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಓಹ್ ಹೀಗೆ 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 ಅಂತ ನೀವು ಈ ಅನುಭವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೇಷಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಹ್ ಹೌದು ನಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಪೀನಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಈಗ ಹಲವಾರು ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಪೀನಿಯನ್ ಬೇರೆ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮದು ಯಾರಿಗೂ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿಯೇ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ತದ್ವಿದ್ಯ ಸಂಭಾಷಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳಿದರೆ ಬುದ್ಧಿವರ್ಧಕ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೇವೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ಬರ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಮಸ್ಕಾರ